హెలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంఎంఆర్ కామర్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ డాక్టర్ ఎం మల్లారెడ్డి అస్టమ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కామర్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎంఎంఆర్ కామర్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం కామర్ జేఎల్ డిఎల్ ఇంపార్టెంట్ బిడ్ బ్యాంక్ సంబంధించిన వీడియోల సిరీస్ను చూస్తున్నాము ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అనే సబ్జెక్ట్లోని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినటువంటి మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ పార్ట్ టూకు సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిడ్స్ ఏంటనేది ఈ వీడియోలు నేను మీకు వివరిస్తాను ఈ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ పార్ట్ టూలో భాగంగా రెండు మెథడ్స్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిడ్స్ నేను వివరించాను అవేంటంటే కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అండ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిడ్స్ని ఈ వీడియోలో వివరించాను సో మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి సో నా ఛానల్ ఇదివరకే ఈ కామర్ జేఎల్ డిఎల్కి సంబంధించిన రెండు సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన పూర్తి వీడియోలను నా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను అవేంటంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మేనేజర్ల ఎకనామిక్కి సంబంధించిన అన్ని టాపిక్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిడ్ బ్యాంక్ సంబంధించిన వీడియోలను నా ఛానల్ ఇదివరకు అప్లోడ్ చేశాను వాటికి సంబంధించిన లింక్ను డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి డిస్క్రిప్షన్లోకి వెళ్ళి ఆ వీడియోలను కూడా చూడండి మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది జనరల్ కామర్ జేఎల్ డిఎల్తో పాటుగా గురుకుల కామర్ జేఎల్ డిఎల్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారికి కూడా ఈ బిట్స్ అనేది ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెండింటికి సంబంధించిన సిలబస్ ఒకే రకంగా ఉంది కాబట్టి ఈ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేటివి వారికి కూడా ఉపయోగపడతాయి సో వారితో పాటుగా ఎవరైతే కామర్స్ నెట్ సెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారు కూడా ఈ బిట్స్ను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఇంకొకటి ఎంకామ్ అంటే సిపీ గేట్ ఎంకామ్ ఎంట్రెన్స్ రాయబోయే వారు కూడా ఈ బిట్స్ను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు సో నా ఛానల్ను సపోర్ట్ చేస్తుండండి సో నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూసిన వారైతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి నేను ముందు ముందు చేయబోయే వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది సో కైండ్లీ సపోర్ట్ మై ఛానల్ నవ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్ సో ఇది మనం ఈరోజు వీడియోలో మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్లో ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేశాను ఈరోజు పార్ట్ టూ వీడియో మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ పార్ట్ టూ వీడియోలో మనం రెండు మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఒకటి కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ రెండవది ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఏంటని చూద్దాం కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ టు ఏ జాబ్ కాస్టింగ్ బి యూనిట్ కాస్టింగ్ సి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ డి బ్యాచ్ కాస్టింగ్ సో హియర్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ టు జాబ్ కాస్టింగ్ ఎందుకంటే జాబ్ కాస్టింగ్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ పీరియడ్ సంబంధించింది ఈ జాబ్ కాస్టింగ్ అనే మెథడ్ ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే ఎక్కడైతే ఒక ప్రోడక్ట్ను కస్టమర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామో దేర్ వీ విల్ అడాప్ట్ జాబ్ కాస్టింగ్ అండ్ జాబ్ కాస్టింగ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఒక ఇండస్ట్రీలో దీన్ని ఈ జాబ్ కాస్ట్ని ఉపయోగించి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంటాం ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ యొక్క టోటల్ కాస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ జాబ్ కాస్ట్ని ఉపయోగపడతాం ఒకవేళ ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ని కస్టమర్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం ఆన్ సైట్లో ఏదైతే క్యారీ అవుట్ చేస్తామో ఆన్ సైట్లో చేసేదాన్ని మనం కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అంటాం కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఐడెంటికల్ ఆర్ సిమిలర్ టు జాబ్ కాస్టింగ్ సో లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ ఆన్ సైట్లో క్యారీ అవుట్ చేసేదాన్ని మనం కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అప్లై చేస్తాం ఒక ఇండస్ట్రీలో కస్టమర్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం మనం ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామో దాన్ని జాబ్ కాస్టింగ్ మనం చెప్పవచ్చు కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్ ద స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ కాస్టింగ్ అండర్ విచ్ వర్క్ ఈజ్ అండర్ టేకెన్ యాజ్ పర్ కస్టమర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఈచ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూనిట్ కాస్టింగ్ బి కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ సి జాబ్ కాస్టింగ్ డి ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ బి కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా కస్టమర్ స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం ఆన్ సైట్లో ఏదైతే వర్క్ అండర్ టేక్ చేస్తామో అయితే మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామో అటువంటి వాటికి ఉపయోగించడాన్ని కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అంటారు ఇట్ ఈస్ నార్మల్లీ ఏ లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్ అంటే దీని యొక్క నేచర్ ఏంటి ఈ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ మెథడ్ను ఏదైతే ప్రోడక్ట్ లాంగ్ టర్మ్గా మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామో అటువంటి వాటికి మనం కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ మనం అడాప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ మెథడ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ బి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ సి బ్రిడ్జెస్ అండ్ రోడ్స్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సో మనందరికి తెలుసు
ఫ్యాక్టరీ ప్లాంట్లో తయారు చేసేవి కాదు ఇవి ఇవి ఎక్కడైతే మనం వర్క్ అండర్టేక్ చేస్తామో అక్కడ మాత్రమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అనేది ఒక రకమైన జాబ్ కాస్టింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎట్ సైట్ ఓన్లీ ఎక్కడైతే ఏ ప్రదేశంలో మనం దీన్ని చేపడతామో అక్కడ మాత్రం దీన్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది సో అటువంటి వాటికి కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ మనం ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనకు రాబోయే జేఎల్డిఎల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ థియరిటికల్గా అడిగేవి అన్నీ కూడా ఇలానే ఉంటాయి సో ఇటువంటివి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు కాన్సెప్చువల్గా మంచి అండర్స్టాండింగ్ కలిగి ఉండాలి ఫీచర్స్ కానీ తర్వాత అడ్వాంటేజ్ కానీ డిసడ్వాంటేజ్ కానీ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ కానీ తర్వాత ఫార్ములాస్ కానీ క్యాల్కులేషన్ కానీ ప్రొఫార్మర్స్ కానీ ఇవన్నిటిపైన మంచి అవగాహన ఉన్నప్పుడే ఇటువంటి థియరిటికల్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది లెట్ అస్ లుక్ ఎట్ ది పాయింట్స్ నంబర్ వన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఆఫ్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ సెకండ్ వన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ నేచర్ ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ కాంట్రాక్ట్స్ కాస్టింగ్లో ఉపయోగపడే అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా డైరెక్ట్ ప్రోడక్ట్ అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్గానే ఉంటాయి సో ఇది కూడా ఒక ఫీచర్గా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫర్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ వన్ సో కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ అనేటివి జనరల్గా లాంగ్ పీరియడ్ ఉంటాయి మినిమం వన్ ఇయర్ పాటు ఉంటాయి వన్ ఇయర్ కంటే తక్కువ ఉండేటివి చాలా తక్కువ సో మినిమం సెవెన్ టు ఎయిట్ నైన్ మంత్స్ ఆర్ వన్ ఇయర్ అబౌన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఫర్ ఏ షార్ట్ పీరియడ్ అనేది రాంగ్ ఫీచర్ ఇట్ ఈస్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అని ఉండాలి అక్కడ కాబట్టి ఇది రాంగ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఈచ్ కాంట్రాక్ట్ అండర్టేకెన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ యూనిట్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఫీచర్ కాబట్టి వన్ టూ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ రాంగ్ ఏంటి థర్డ్ వన్ రాంగ్ ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ ఫీచర్ అన్నాడు కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఫీచర్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది రైట్ వన్ సో బి థర్డ్ ఓన్లీ సో ఇలా అడగడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చదవడం మంచిది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోర్ రిస్కీ మోర్ రిస్కీ వన్ టు కాంట్రాక్టర్ ఏ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్ బి కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్ సి ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ విత్ ఎస్కలేషన్ కాంట్రాక్ట్ డి ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ విత్ డి ఎస్కలేషన్ కాంట్రాక్ట్ సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటాం వీటిని మనం ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ అంటాం అంటే ఏంటంటే మనం కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ చేసుకునేటప్పుడే టోటల్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ను ఒక సటన్ అమౌంట్గా డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ క్రోర్ కాంట్రాక్ట్ అనుకోండి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ కాంట్రాక్ట్ క్యారీ అవుట్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ అన్ని మెటీరియల్ కానీ లేబర్ కానీ కాస్ట్ అంతా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఆ కాంట్రాక్ట్ యొక్క కాస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు మార్చడానికి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే దట్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ వన్ సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ దే విల్ కమ్ టు ఎ సటన్ అమౌంట్ సటన్ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ దేర్ ఫోర్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ఛాన్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ సో ఇది ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ టు ది కాంట్రాక్టర్ ఇటువంటి చాలా నష్టం ఎవరికి ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్ దాన్ని అండర్టేక్ చేస్తాడో అటువంటి వారికి వాటి వల్ల నష్టం ఎందుకంటే ప్రైసెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా పెరుగుతూ పోతుంటాయి సో ఒక స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు కాబట్టి కాంట్రాక్ట్ అనేది లాంగర్ పీరియడ్ సంబంధించి కాబట్టి సో ఈరోజు చేసుకున్న కాంట్రాక్ట్ వన్ ఇయర్లో ప్రైసెస్ మారుతుంటాయి జనరల్గా ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే టెండెన్సీ పెరుగుతుంటాయి కానీ తగ్గడం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఈ రకమైన కాంట్రాక్ట్ వెరీ రిస్క్ టు ది కాంట్రాక్టర్ కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఏ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ వెరీ రిస్క్ టు కాంట్రాక్టర్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రాఫిట్ అజర్టైన్డ్ బై ద కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఏ నెట్ ప్రాఫిట్ బి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ సి నోషనల్ ప్రాఫిట్ డి రిజర్వ్ ప్రాఫిట్ సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రాఫిట్ అజర్టైన్డ్ బై ప్రి
మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ప్రాఫిట్ను నోషనల్ ప్రాఫిట్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ నో పార్ట్ ఆఫ్ ది నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంతకుముందే చెప్పాం కదా ఒక కాంట్రాక్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఉంది అనుకోండి త్రీ ఇయర్స్ లోపల కంప్లీట్ అవుతాయి మనం ఫస్ట్ ఇయర్లోనే కాంట్రాక్ట్ అకౌ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసాం అందులో కొంత ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఆ మొత్తం ప్రాఫిట్ని మనం నెట్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పలేం ఎందుకంటే ఇంకా కాంట్రాక్ట్ ఫినిష్ కాలేదు ఇంకా ఫ్యూచర్లో కొంత వరకు కంప్లీట్ కావాల్సి ఉంది కాబట్టి అటువంటి ప్రాఫిట్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ అంటాం మరి ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అసలు ఉండదా అని అంటే ఉంటుంది బట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది ఎంత వర్క్ సర్టిఫై అయింది వర్క్ ఎంత కంప్లీట్ అయింది అందులో ఎంత సర్టిఫై అయిందో దాని ప్రపోర్షనేట్ మేరకు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి కొంత ప్రాఫిట్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బై ఫోర్త్ కంటే ఎక్కువ వర్క్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంటే తక్కువ సర్టిఫై అయినప్పుడు మనం వన్ థర్డ్ ప్రాఫిట్ వన్ థర్డ్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ అంటే ఎక్కువ సర్టిఫై అయినప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ అంటే ఎక్కువ కంప్లీట్ అయ్యి సర్టిఫై అయినప్పుడు అప్పుడు టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది నోషనల్ ప్రాఫిట్ని మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో మీ అందరు తెలుసు అక్కడ మనకు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి దాని ప్రకారం ఎంత వర్క్ సర్టిఫై అయిందో దాన్ని టోటల్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్లో ఎంత ప్రపోర్షనేట్ ఉంది ఆ పర్సంటేజ్ ప్రకారం మనం ఎంత ప్రాఫిట్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనేది ఒక ఫార్ములా ప్రకారం మనం డిసైడ్ చేస్తాం మరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి Uh, in which of the following cases no part of the notional profit is transferred to profit and loss account ee krindi e sandarbhamlo manam profit and loss account ki e profit nu ante notional profit nundi e amount kuda manam transfer cheyaradu ante a when 1/4th of the contract is completed idi kuda kaadu b when less than 1/4th of the contract is completed yes so man contract ane kanisam 25% kaakunda మనం ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినామో దాని నుండి ఏ మొత్తాన్ని కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు వెన్ లెస్ దాన్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ సో ఎప్పుడైతే వెన్ లెస్ దాన్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ అంటే మన కాంట్రాక్ట్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కంటే తక్కువ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఒకవేళ మనం నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పటికీ అందులో ఏ మొత్తాన్ని కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు ఫార్ములా ప్రకారం సో కాబట్టి బి అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫార్ములా ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ నాట్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంకా మనకు లాస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాం మనం సో ఇంకా కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ కాలేదు బట్ మనం కొంత ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆధారంగా చేసుకొని మనం ప్రాఫిట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ అంటారు మరి ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ కూడా పూర్తిగా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేం ఎందుకంటే ఇట్ ఇది ఎస్టిమేషన్ కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ కావచ్చు తప్పు కూడా కావచ్చు ఎప్పుడైనా ఎస్టిమేషన్ అక్యురేసీగా ఉండదు కాబట్టి ఇందులో ఎంత మేరకు ప్రాఫిట్ని మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంది ఇందులో కరెక్ట్ ఫార్ములా ఏంటనేది అడుగుతున్నారు ఏ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ టు వర్క్ సర్టిఫైడ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ బి ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ టు క్యాష్ రిసీవ్డ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ C. Estimated Profit into Contract Price by Work Certified. So, we will decide to transfer the estimated profit to the profit and loss account. We will decide to decide the correct formula to the first one. That is, estimated profit into Work Certified by Contract Price. Now, we will decide to transfer the estimated profit into Work Certified by Contract Price. For example, we have contract 5 lakhs, we have Work Certified 4 lakhs. So, we will decide to transfer the estimated profit to the profit and loss account to the profit and loss account. ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా వన్ ల్యాక్ వర్క్ సర్టిఫై కావాల్సి ఉంది కాబట్టి అది ఇంకా ఫినిష్ కాలేదు కాబట్టి దాన్ని అంచనా వేసిన ప్రాఫిట్ అనేది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ ప్రాఫిట్ని ఎస్టిమేట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఫార్ములా ఆధారంగా చేసుకొని ఈ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్లో కొంత మేరకు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు సో ద కరెక్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ ఏ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ టు వర్క్ సర్టిఫైడ్ బై కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ నెక్స్ట్ వన్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ రూపీస్ సిక్స్ ల్యాక్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ రూపీస్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ విచ్ ఈజ్ ఎయిటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది వర్క్ సర్టిఫైడ్ అంటే ఎయిటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది వర్క్ సర్టిఫైడ్లో ఈక్వల్ అమౌంట్ని ఆల్రెడీ క్యాష్ పేమెంట్ చేయడం జరిగింది
లెస్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఫోర్త్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్పుడు కంప్లీట్ అయినప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన ప్రాఫిట్కు యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే వన్ బై థర్డ్ అంటే నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ వన్ బై థర్డ్ ఇంటూ క్యాష్ రిసీవ్డ్ బై వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కానీ మోర్ దాన్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తాం ఏంటది నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ టూ బై థర్డ్ ఇంటూ క్యాష్ రిసీవ్డ్ బై వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఈ ప్రపోర్షనేట్ ప్రకారం మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఈ మూడు ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనం ఎంత ప్రాఫిట్ని మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని డిసైడ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వర్క్ సర్టిఫైడ్ అనేది టోటల్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో ఫస్ట్ మీరు డిసైడ్ చేయాలి గుడ్డిగా డైరెక్ట్ ఫార్ములాలు వేసి చేయకూడదు అది ఎంత మేర కంప్లీట్ అయిందని చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు ఇటువంటి ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు నవ్ లెటర్స్ లుక్ ఎట్ ది క్యాల్కులేషన్ సో ఇక్కడ మనకు వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఎంత అంటే ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ రూపీస్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఆల్రెడీ కాంట్రాక్టర్ రిసీవ్ చేసుకున్నాడు క్యాష్ ఈ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఎంత మేర కట్ట ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది వర్క్ సర్టిఫైడ్ మరి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ల్యాక్ ఫార్టీ అయితే మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్క్ సర్టిఫైడ్కి ఎంత అవుతుంది అప్పుడు మనం ఈ టూ ల్యాక్ ఫార్టీని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఇలా టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి అయితే ఎంత అవుతుంది త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ అవుతుంది అంటే త్రీ ల్యాక్ వర్క్ను ఇంజనీర్ కానీ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ సర్టిఫై చేశాడు అందులో కాంట్రాక్ట్ ఎంత పేమెంట్ చేశాడు క్యాష్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ చేశాడు అంటే ఈ టూ ల్యాక్ ఫార్టీని బేస్ చేసుకుని మనం వర్క్ సర్టిఫైడ్ను క్యాల్కులేట్ చేసాం సో నవ్ వర్క్ సర్టిఫైడ్ను మనం కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేయాలి సో వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఎంత త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ బట్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఎంత సిక్స్ ల్యాక్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దేన్ని కంప్లీట్ అయిందని చెప్తాం వర్క్ సర్టిఫైడ్ మాత్రమే కంప్లీట్ అని చెప్తాం కానీ అన్సర్టిఫైడ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది బట్ ఇంకా అది సర్టిఫై కాలేదు కాబట్టి దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు వర్క్ సర్టిఫైడ్ని మీరు టోటల్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేయండి చేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీట్ అయింది హాఫ్ ఆఫ్ అంటే మీన్స్ వన్ బై సెకండ్ సో వన్ బై సెకండ్ వర్క్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు మనం నోషనల్ ప్రాఫిట్ నుండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఫార్ములా ఇది సో ఏంటది ప్రాఫిట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ టూ బై థర్డ్ ఇంటూ క్యాష్ రిసీవ్డ్ బై వర్క్ సర్టిఫైడ్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం టూ బై థర్డ్ ఇంటూ ఈ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఎంత వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం డైరెక్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ అలా కాకుండా క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంది టోటల్ వర్క్ సర్టిఫైడ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఎలా తీసుకోవచ్చు టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ బై త్రీ ల్యాక్ అలా చేసినా మీకు సేమ్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది కాబట్టి ద అమౌంట్ ఈస్ ద అమౌంట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఈస్ ఎయిట్ థౌజండ్ అంటే సగం సగం వర్క్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ మనం కనుగొన్నటువంటి నోషనల్ ప్రాఫిట్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి టూ బై థర్డ్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ క్యాష్ రిసీవ్డ్ బై వర్క్ సర్టిఫైడ్ సో ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయగా వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత ఎయిట్ థౌజండ్ అంటే సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్గా చెప్పవచ్చు నవ్ లెట్ లెటర్స్ లుక్ ఎట్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ సో ఇలా మీరు త్రీ ఫార్ములాస్ కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటువంటి ప్రాబ్లం తప్పకుండా రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వన్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ రూపీస్ సెవెన్ ల్యాక్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ రూపీస్ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ విచ్ ఈస్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది వర్క్ సర్టిఫైడ్ మళ్ళీ ఎయిట్ వర్క్ సర్టిఫైడ్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ మనం మళ్ళీ ఏం కావాలి వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఎంత అని తెలుసుకోవాలంటే దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి మనం కన్వర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అన్సర్టిఫైడ్ వర్క్ ఈజ్ రూపీస్ ఫార్టీ థౌజండ్ వాట్ ఈస
ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కంటే ఎక్కువ వర్క్ సర్టిఫై అయినప్పుడు ఈ వన్ బై థర్డ్ అనే ఫార్ములా మనం ఉపయోగిస్తుంటాం ఈ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి నా ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ పేమెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ టు ద కాంట్రాక్టర్ ఈజ్ మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ బి వర్క్ సర్టిఫైడ్ సి వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ డి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ సో నార్మల్లీ ద క్యాష్ ఈజ్ పేడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది వర్క్ సర్టిఫైడ్ ఓన్లీ వర్క్ సర్టిఫైడ్లో కూడా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేమెంట్ చేయరు ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ వరకు పేమెంట్ చేస్తారు ప్రతి లెక్కలు మనం అలా చూస్తాం కాబట్టి వర్క్ సర్టిఫైడ్ని బేస్ చేసుకుని ఒక కాంట్రాక్ట్ని కాంట్రాక్టర్కు క్యాష్ అండ్ పేమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వెల్త్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ విత్ ద కాంట్రాక్ట్ అండ్ మే బీ అడ్జస్టెడ్ అగెనెస్ట్ ఎనీ డిఫెక్టివ్ వర్క్ ఫౌండ్ లేటర్ A. Advance Money, B. Reserve Profit, C. Retention Money, D. None of the above. So, here is the correct option. In the C. Retention Money. One contract, that means, every work contract work up against each other, one contract, that means, every work undertake each other, one contractor, that means. So, contract, that means, party, that means, that means, 100% money payment shared. Some the percentage, that no, means, retention money will be paid. For example, 100% contract, that means, 80% is that means, క్యాష్ పేమెంట్ చేస్తారు మరి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అంటే వర్క్ కంప్లీట్ కావాలి ఎనీ డిఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అతను వర్క్ వదిలి వెళ్ళిన ఈ మిగిలినటువంటి రిటెన్షన్ మనీ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాష్తో రిమైనింగ్ వర్క్ను కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి కాంట్రాక్ట్కి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ డిఫెక్ట్ ఉందనుకోండి ఆ డిఫెక్ట్ని కూడా సెట్ చేసుకోవడానికి ఈ రిటెన్షన్ మనీ అతని దగ్గర రిజర్వ్గా ఉంచుకున్నటువంటి రిటెన్షన్ మనీని నిలిపి ఉంచిన ద్రవ్యం అంటాం ఈ నిలిపి ఉంచిన లేదా రిటెన్షన్ మనీ నుండి ఆ డిఫెక్ట్ వర్క్ను అతను కంప్లీట్ చేసుకుంటాడు so that purpose ee uh, retention money concept anedi upayinchana jarutundi kabatti option c is the correct one the method of casting is used in industries where a product passes through different stages of production and the finished product of one process becomes the raw material of other until the final product is obtained is known as a process casting b job casting c contract casting ది బ్యాచ్ కాస్టింగ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఏ వస్తువు అయితే వివిధ దశల ద్వారా ఒక అంటే అంతిమ వస్తువుగా తయారవుతుందో అంటే కొన్ని దశలు దాటితే తప్ప అంతిమంగా తయారయ్యే వస్తువుగా మారదు అటువంటి ఇండస్ట్రీలో ఉపయోగించే కాస్టింగ్ మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటాం డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి ప్రాసెస్ వన్ టూ త్రీలో ఇవన్నీ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్రోడక్ట్ కంప్లీషన్ అంటే ఫినిషింగ్ ప్రోడక్ట్గా మారుతూ ఉంటుంది అటువంటి ఇండస్ట్రీలు ఉపయోగించే కాస్టింగ్ మనం ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ ఇన్ ఏ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ బి ఆయిల్ రిఫైనింగ్ ఇండస్ట్రీస్ సి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఈ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో ఆయిల్ రిఫైనరింగ్ ఆయిల్ రిఫైనింగ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఇటన్నిటిలో కూడా ప్రొడక్ట్ అనే డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో ప్రాసెస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ అన్ని రకాల పరిశ్రమలో ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ నెంబర్ వన్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ప్రాసెసెస్ నెంబర్ టూ ద యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆర్ స్టాండర్డైజ్డ్ అండ్ హోమోజీనియస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ సెకండ్ వన్ కూడా కరెక్టే ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ విల్ బీ సోల్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో దిస్ ఈజ్ ద డౌట్ఫుల్ వన్ ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక ప్రాసెస్లో కంప్లీట్ అయిన పూర్తి అవుట్పుట్ను డైరెక్ట్గా మార్కెట్లో అమ్మలేరు వాళ్ళు కొంత డైరెక్ట్గా అమ్ముతారు కొంత మొత్తం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి రా మెటీరియల్ ఉపయోగిస్తూ ఫినిషింగ్ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేస్తారు కాబట్టి సో ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ విల్ బి సోల్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అనేది రాంగ్ ఫీచర్గా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ప్రాసెస్ మే ఇన్వాల్వ్ ఎ నార్మల్ వెయిట్ లాస్ ఆర్ ఎ స్క్రాప్ విచ్ హ్యాస్ సేల్ వాల్యూ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఫీచర్ ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ ఫీచర్ అని అడిగాడు ఏంటి రాంగ్ ఫీచర్ థర్డ్ ఫీచర్ అనేది రాంగ్ ఫీచర్గా చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ విచ్ ఈజ్ అన్అవాయిడబుల్ అండ్ ఈజ్ ఇన్హరెంట్ ఇన్ ద నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అబ్ నార్
next one which of the following is recorded in terms of quantity only so in normal loss ane danni manam value ni find out cheyadam kevalam quantity lo danni reduce chestam kabatti normal loss ni manam quantity lo record chestam kabatti option e anedi deeniki correct answer ga cheppochu the amount realized from the scrap of abnormal loss should be credited to so general ga abnormal loss is the loss that is debited to abnormal loss account general ga ఒక అబ్నార్మల్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగానే దాన్ని అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్కి నామినల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారం దాన్ని డెబిట్ చేస్తాం ఒకళ్ళు ఈ అబ్నార్మల్ లాస్లో ఉండేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ మనం సేల్ చేయడం ద్వారా దాన్ని స్క్రాప్గా పరిగణించి సేల్ చేయడం ద్వారా రియలైజ్ అయినటువంటి అమౌంట్ని మనం ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ని తగ్గించుకోవాలి కాబట్టి అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ద అమౌంట్ రియలైజ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాప్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ should be credited to abnormal loss account ante loss nu debit chestam dan dwara realize ayina amount ni manam create chestam still inke em anunna danni dana profit and loss account ki transfer cheyadam jarutundi kabatti option b is the correct one next one normal output is 9000 units actual output is 8500 units normal cost of normal output is rupees 27000 what is the amount of abnormal loss సో హియర్ మనకు అబ్నార్మల్ లాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే అబ్నార్మల్ లాస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ సో నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ బై నార్మల్ అవుట్పుట్ యూనిట్స్ ఇన్ టు యూనిట్స్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ సో ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లంలో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ అనేది నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ సో నార్మల్ అవుట్పుట్ ఎంత యూనిట్స్ నైన్ థౌజండ్ ఇన్ టు abnormal loss units etla find out chesam normal output is 9000 but what is the actual output 8500 only so kabatti abnormal loss units is equal to normal output units minus actual output units 500 loss ayina kabatti a 500 units ante enti units of abnormal loss so the value is 1500 rupees so option c is the correct one ee formula kuda gurtu pettukondi ilanti problems kuda raavadaniki avakasham undi so option c 1500 is the uh, the value of abnormal loss next one formula for calculating abnormal process loss or abnormal loss a abnormal loss is equal to normal cost of normal output by normal output into units of abnormal loss so ide correct answer mee meethe anni kuda wrong one kabatti option a is the correct formula for calculating abnormal process loss or abnormal loss ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మీన్స్ ఏ వర్క్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్ బి వర్క్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సి వర్క్ ఈజ్ అండర్ ప్రోగ్రెస్ డి ఆల్ ఆఫ్ దిబో ఇది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంకా స్టిల్ వర్క్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ అని అర్థం వర్డ్కి బట్ ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్లో మాత్రం వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో టూ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఒకటి సర్టిఫైడ్ వర్క్ రెండవది అన్సర్టిఫైడ్ వర్క్ అని ఉంటుంది అయితే వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మీనింగ్ ఏంటంటే వర్క్ కంప్లీటెడ్ అని అర్థం నాట్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ కాబట్టి వర్క్ కంప్లీట్ అయిందని అర్థం బట్ కంప్లీట్ అయిన వర్క్లో కొంత సర్టిఫైడ్ ఉంటుంది ఇంజనీర్ కానీ ఆర్కిటెక్చర్ సర్టిఫై చేసి ఉంటారు కొంత అన్సర్టిఫైడ్ ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లో ఒక భాగం కాబట్టి వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మీన్స్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ రైట్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ ఎక్సీడింగ్ ద ప్రీ డిటర్మైండ్ లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అబ్ నార్మల్ లాస్ బి స్క్రాప్ సి అబ్ నార్మల్ లాస్ డి వేస్టేజ్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది అబ్ నార్మల్ లాస్ సో ద లాస్ ఎక్సీడింగ్ ది ప్రీ డిటర్మైండ్ లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అబ్ నార్మల్ లాస్ నెక్స్ట్ వన్ కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అడ్వాంటేజియస్ టు ఏ కాంట్రాక్టర్ బి కాంట్రాక్ట్ సి బోత్ ఏ అండ్ బి డి నన్ ఆఫ్ ది అబో సో ద కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అడ్వాంటేజియస్ టు కాంట్రాక్టర్ ఓన్లీ మరి కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ వన్ క్రోర్ రూపీస్ ఈ వన్ క్రోర్ కాస్ట్ పైన ఒక పర్సంటేజ్ ప్రకారం టెన్ పర్సంటేజ్ అనుకోండి ప్రాఫిట్ వన్ క్రోర్ కాస్ట్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే టెన్ ల్యాక్ వన్ పాయింట్ వన్ క్రోర్ అనేది టోటల్ ఈ కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది అంటే ఇది కాస్ట్ ఈ కాస్ట్కి ఒక ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ప్రకారం ప్రాఫిట్ ఇచ్చినట్లయితే ఇటువంటి కాంట్రాక్ట్ మనం కాస్ట్ ప్లస్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం ఇట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాంటేజెస్ ఎందుకంటే ఇది కాస్ట్ ఉంటుంది ఈ కాస్ట్ పైన ఫిక్స్డ్ పర్సంటేజ్ ప్రకారం కాంట్రాక్టర్కి 
ప్రాఫిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతనికి ప్రాఫిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఇతనికి వచ్చే ప్రాఫిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ అడ్వాంటేజెస్ టు ది కాంట్రాక్టర్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ ఈస్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ నార్మల్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అండ్ అబ్ నార్మల్ లాస్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అబ్ నార్మల్ లాస్ ఇంతకుముందు ఫార్ములా కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం లెటెస్ట్ లుక్ ఎట్ ది ఫార్ములా అబ్ నార్మల్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ బై నార్మల్ అవుట్పుట్ ఇన్ టు యూనిట్స్ ఆఫ్ అబ్ నార్మల్ లాస్ సో హియర్ నార్మల్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ అవుట్పుట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇచ్చారు తర్వాత నార్మల్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇన్ టు అబ్ నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ సో దేర్ ఫోర్ అబ్ నార్మల్ లాస్ వాల్యూస్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ది కరెక్ట్ వన్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంతకుముందు ఫార్ములా కూడా మనం చేస్తాం సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఐడెంటిఫై ద రాంగ్లీ పెయిడ్ ఇండస్ట్రీ విత్ ద కాస్టింగ్ మెథడ్ నెంబర్ వన్ షుగర్ మిల్స్ యూనిట్ కాస్టింగ్ షుగర్ మిల్స్లో యూనిట్ కాస్టింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ షుగర్ ఈజ్ ద ఐడెంటికల్ ప్రోడక్ట్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్లో ఏదైతే ఇండస్ట్రీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నా అందులో యూనిట్ కాస్టింగ్ అడాప్ట్ చేస్తారు సెకండ్ వన్ బిస్కట్స్ ఇండస్ట్రీ జాబ్ కాస్టింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ వన్ కానీ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు బిస్కట్ ఇండస్ట్రీలో అడాప్ట్ చేసే కాస్టింగ్ మెథడ్ ఏంటంటే బ్యాచ్ కాస్టింగ్ను అడాప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది బ్యాచ్ కాస్టింగ్ నాట్ జాబ్ కాస్టింగ్ అయితే బ్యాచ్ కాస్టింగ్ కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ది జాబ్ కాస్టింగ్ బట్ ఆ మెథడ్ అనేది డిఫరెంట్ కాబట్టి జాబ్ కాస్టింగ్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ అనేది కరెక్ట్ వన్ సో కాబట్టి సెకండ్ అనేది రాంగ్లీ పేడ్ వన్ థర్డ్ వన్ సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ ఆయిల్ రిఫైనరీస్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్గా పేర్ చేయడం జరిగింది రాంగ్ వన్ ఏంటి సెకండ్ అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇవ్వండి మనము మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ పార్ట్ టూలో భాగంగా డిస్కస్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ సో ఈ మెథడ్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ పార్ట్ టూలో మనం డిస్కస్ చేసినవేంటి కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అండ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ డిఫరెంట్ టా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ డిస్కస్ చేసాం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయండి అటువంటి ప్రాబ్లం రావడానికి మనకు అవకాశం ఉంది సో ఈ బిట్స్ అన్నిటి కూడా రెండు రెఫరెన్స్ బుక్స్ను చూడడం ద్వారా నేను తయారు చేయడం జరిగింది ఒకటి కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ బై ఎంఎన్ అరోరా సెకండ్ వన్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ బై ఎస్పీ జేన్ అండ్ కేఎల్ నరంగ్ సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా ఛానల్ చూస్తూనే ఉండండి మిగతా సిలబస్ అంటే మిగతా సబ్జెక్ట్ నుండి ప్రతి టాపిక్ నుండి కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ నేను తయారు చేసి నా ఛానల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను సో నా ఛానల్ చూస్తూనే ఉండండి కైండ్లీ సపోర్ట్ మై ఛానల్ ఈ కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నా ఛానల్ను పక్కనున్న బెల్లైకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల